হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সলিউশন অফ ইংলিশ এখন আমি তোমাদের ক্লাস এইট এর দ্য উইন ক্যাপের লাস্ট যে পার্টটা আমার বাকি ছিল ইউডি থ্রি সেটা আমি পড়িয়ে দিচ্ছি তোমাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটাকে আর ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করে দিও আর তোমাদের কোনো দরকার লাগলে আমার কে কমেন্ট করো তাহলে আমি তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভিডিও প্রোভাইড করে দেব তো চলো শুরু করা যাক ও লেট মি গো অশোর জাস্ট ফর ওয়ান ডে হি বেক দ্য ক্যাপ্টেন ওয়েন দে হ্যাড সাইটেড ল্যান্ড ও আমাকে শুধু একদিনের জন্য উপকূলে যেতে দিন সে ক্যাপ্টেনের কাছে অনুরোধ করল যখন তারা ভূমি দেখতে পেয়েছিল হি প্রমিস্ড হি উড রিটার্ন বাট দ্য ক্যাপ্টেন ওয়াজ আনমুভ সে কথা দিল আবার সে ফিরে আসবে কিন্তু ক্যাপ্টেন নির্বিকার রইল হাউ এভার জন কুড নট স্টপ ড্রিমিং অব দ্য ল্যান্ড তবে ভূমির স্বপ্ন দেখা থামাতে পারেনি জন ওয়ান কোয়াইট আফটার নুন হি লে ফার্স্ট আর স্লিপ অ্যান্ড ফেল টু ড্রিমিং আগেন এক শান্ত বিকেলে সে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে এবং আবার স্বপ্ন দেখতে থাকে আর নোন টু হিম দ্য শিপ স্টুড অফ শোর ফ্রম হিজ ওল্ড ফার্ম আর অজান্তে জাহাজটি তার পুরনো খামারের নিকট উপকূলে দাঁড়িয়েছিল ইন জনস ড্রিম দ্য সিজন টার্ন র্যাপিডলি অ্যান্ড অ্যাজ ইচ টার্ন সো ডিড জন ইন হিজ বেড জনের স্বপ্নের ঋতুগুলি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল এবং প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে সাথে জনও তার বিছানায় এপাশোপাশ ঘুরছিল কনসিকুয়েন্টলি দ্য ক্যাপ অন ইজ হেড টুয়েস্টেড রাউন্ড অ্যান্ড অ্যাবাউট ফলস্বরূপ তার মাথার টুপিটি বৃত্তাকারে দুমড়ে মুচড়ে যায় ইট কল্ড আপ এ স্কোয়াল ফ্রম দ্য ক্লিয়ার স্কাই দ্যাট হিট দ্য শিপ উইদাউট আ ওয়ার্নিং এটা পরিষ্কার আকাশ থেকে একটি ঝড় ডেকে নিয়ে এসেছিল যা কোনো সতর্কতা ছাড়াই জাহাজটিকে আঘাত করেছিল দ্য উইন্ড হ্যাড বিন ওয়ার্লিং অ্যাবাউট দ্য বোট টিয়ারিং দ্য সেলস অ্যান্ড স্ন্যাপিং দ্য স্পার্স হাওয়ায় নৌকার পাল ছিঁড়ে এবং মাসুলগুলো ভেঙে নৌকার চারপাশে বইছিল ইটস হিজ ফল্ট দ্য সেলার স্ক্রাইড এটা তার দোষ নাবিকরা চিৎকার করে উঠল দে শাউটেড ইন অ্যাঙ্গার অ্যান্ড ফিয়ার অ্যান্ড টার্ড টু রিপ দ্য ক্যাপ অফ হিজ হেড তারা রাগে ও ভয়ে চিৎকার করে তার মাথা থেকে টুপি ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করল ওয়েল দে ওয়ার আনসাকসেসফুল ফর ইট ওয়াজ আ ফেয়ারি ক্যাপ যাই হোক তারা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ এটা ছিল একটা পরিড টুপি দে পুলড ইট অ্যান্ড টুইস্টেড ইট তারা এটাকে টেনে ধরে অ্যান্ড টুইস্টেড ইট মানে মোচড়ে দিল অ্যান্ড so the squall became a storm the mightiest they had ever seen ebong phalosorup batash ti ekti sobche shaktishali jhore porinoto hoy ja tara kokhono dekheni the captain ordered his men to bring john before him captain tar lokjon der জনকে তার সামনে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন ইন অ্যাঙ্গার হি গ্র্যাপড হিম বাই দ্য টেল অফ স্ট্রাইপ ক্যাপ টুইস্টেড হিম ট্রাইস অ্যান্ড ফ্লাং হিম আউট টু দ্য সি রেগে গিয়ে সে জনের ডোরা কাটা টুপি লেস ধরে তাকে তিনবার ঘুরিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিল বাট দ্য উইন্স কোল্ড আপ বাই দ্য ক্যাপ স্পুন দ্য সি থ্রি টাইমস অ্যারাউন্ড কিন্তু টুপির দ্বারা ডাকা বাতাস জাহাজটিকে তিনবার ঘুরিয়ে দেয় অ্যাজ জন উইন আন্ডার দ্য ওয়েবস দ্য ক্যাপ কেম অফ হিজ হেড জন ঢেউয়ের নিচে যেতেই তার মাথা থেকে টুপিটি খুলে গেল সুন দ্য স্ট্রম স্টপড অ্যান্ড জন সোয়াম অ্যাশোর শীঘ্রই ঝড় থামল এবং জন সাঁতরা তীরে চলে গেল দ্য ক্যাপ ফলো ঢিম টুপিটা তাকে অনুসরণ করল ওয়েন হি গট টু দ্য ল্যান্ড জন পিকড আপ দ্য ক্যাপ অ্যান্ড র্যান হোম টু হিজ মাদার অ্যান্ড ফার্ম জন ভূমিতে পৌঁছে টুপিটি তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে তার মা ও খামারের উদ্দেশ্যে দৌড়ে গেল আগেন ইন দ্য উইন্টার ওয়েন দ্য স্নো লে হেভি অন দ্য ফিল্ডস হি বি ক্যান টু ড্রিম অফ দ্য সি আবার শীতকালে যখন মাটির উপরে ভারী তুষারপাত হলো সে সমুদ্রে 
আপনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল জন উইন টু দ্য ওয়ার্ড্রপ গট আউট দ্য ফেরি ক্যাপ অ্যান্ড স্টিয়ার্ড অ্যাট ইট ফর এ লং মোমেন্ট জন আলমারির কাছে গিয়ে পরি টুপিটি বের করল এবং অনেকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে রইল টাকিং ইট ইন হিজ শার্ট হি র্যান আউট টু দ্য ফিল্ড জামাতে সেটা জড়িয়ে নিয়ে সে দৌড়ে মাঠে গেল হি প্লেস দ্য উইন ক্যাপ আন্ডার আ স্টোন ওয়ের হি নিউ দ্য ফেরি ম্যান উড ফাইন্ড ইট সে হাওয়া টুপিটি একটি পাথরের নিচে রেখেছিল যেখানে সে জানত পুরি মানুষটি এটা খুঁজে পাবে দেন হি লেফট আগেন ফর দ্য সিজ তারপর আবার সে রওনা দিল সমুদ্রের উদ্দেশ্যে For the rest of his life, John spent half the year on a ship and half on the ashore till at last he owned his own boat and a hundred acre farmland. কি বলছেন জন তার অবশিষ্ট জীবনের অর্ধেকটা একটি জাহাজে এবং অর্ধেকটা উপকূলে কাটিয়েছিল শেষ পর্যন্ত সে একটি নৌকা এবং একশো একর কৃষি জমির মালিক হয়ে উঠেছিল ফ্রম দেন অন হি কেম টু বি নোন অ্যাজ ক্যাপ্টেন টাটাল ফর হি ওয়াজ অ্যাজ মাচ অ্যাট হোম অন দ্য ওয়াটার অ্যাজ হি ওয়াজ অন দ্য ল্যান্ড তারপর থেকে সে ক্যাপ্টেন টাটাল নামে পরিচিত হয়ে ওঠে কারণ সে যতটা জলে ছিল ততটাই ভূমিতে ছিল থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও